सब्सक्राइब करें एडवांस एग्रीकल्चर चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आप रेस्पायरेशन रेट को हेड स्पेस गैस एनालाइजर की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं पर हमने वहाँ कैलकुलेशन पार्ट मिसिंग कर दिया था और आपके कई क्वेश्चन भी आए स्टूडेंट्स के कि हमें कैलकुलेशन पार्ट में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है तो फ्रेंड्स आज हम कैलकुलेशन पार्ट लेके आएँ और आपको ये बता दें कि ये आप गूगल पे कहीं भी बुक्स में सर्च करोगे तो आपको ये फॉर्मूला बहुत मुश्किल से मिलेगा तो आप इसको अच्छे से समझें तो दोस्तों इसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्टेप में आके आपको बाद में मिली एम एल पर के पर हार में निकालनी है तो इसको अच्छे से समझ लीजिए आप एक बार तो हम स्टार्ट करते हैं इसको सबसे पहले दोस्तों डेल्टा परसेंट सी निकालना होता है इसमें क्या होता है ये एम्बियट सी ओ टू माइनस सैम्पल सी होता है एम्बियट सी वो होती है जब आप पहली बार अपने फ्रूट्स को पॉलीथीन के अंदर सील करते हैं तो उसी के एक मिनट बाद आपको उसकी रेट रे, मतलब रीडिंग लेनी होती है हेड स्पेस गैस एनालाइजर में उस टाइम हमारे पॉइंट वन परसेंट रीडिंग आई थी ये सी ओ परसेंट था उसके बाद सैम्पल जो सी ओ होती है वो हमने ट्वेंटी फोर हार्स के लिए वहाँ पे प्लेस किया था उसको सैम्पल को तो हमारी रीडिंग आई थी टू पॉइंट वन परसेंट तो ये तो हमारी दोनों रीडिंग हो गई है तो ये इसमें से माइनस कर सकते हैं ये प्लस माइनस रहता है तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी उसके बाद ये वॉल्यूम ऑफ वाइड स्पेस इसको ए वैल्यू भी कहते हैं इसके अंदर ए वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स ये देख लीजिए आप वॉल्यूम ऑफ कंटेनर यहाँ पे हमने टू लीटर की पॉलीथीन ली थी तो जितने भी लीटर की पॉलीथीन आप लो उसको आप एम में लिख सकते हो तो टू थाउजेंड एम हो गया यहाँ पे उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वेट इसमें जो हमने सैंपल लिया था उसका वेट तो हमने वन ग्राम के दो टमेटो लिए थे तो ये तो टू में से वन माइनस करना है यहाँ पर और ये वैल्यू ग्राम में आएगी तो कई बार स्टूडेंट इसको पॉइंट वन लिख देते हैं और वो गलत हो जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो इसको आप 150 फिफ्टी के से माइनस करें इसमें उसके बाद आता है दोस्तों बी वैल्यू इसके अंदर क्या होता है सी ओ टू कंज्यूम निकालना होता है इसके अंदर क्या होता है जो डेल्टा सी ओ टू आपने निकाला था वो और मल्टीप्लाई बाई ए वैल्यू तो ये देख सकते हैं आप ये डेल्टा परसेंट सी ओ टू इन टू मल्टीप्लाई बाई ए डिवाइड बाई हंड्रेड तो इसका ये फॉर्मूला है उसके बाद जब ये वैल्यू बी वैल्यू निकल जाती है उसके बाद बी वैल्यू को यहाँ पर पुट किया जाता है तो ये फाइनल रेस्पायरेशन रेट निकालेंगे हम इसमें वेट ऑफ फ्रूट ये केजी के अंदर आता है यहाँ पे यह ध्यान रखें ये वेट ऑफ फ्रूट था ये ग्राम में था और ये केजी के अंदर है क्योंकि ये वैल्यू हमें केजी में निकालनी होती है यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे ये हॉर्स जितने आपने 24 फोर हॉर्स रखा है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हॉर्स का आ जाएंगे आप देखिए अब हम इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं तो हमारा पहले डेल्टा सी निकालते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल पॉइंट है और टू है तो ये पॉइंट से टू तो ये वैल्यू तो आ जाएगी टू उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ए वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास था 2000 थाउजेंड माइनस वन तो 2000 थाउजेंड में से वन ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1800 अब देखिए आप बी वैल्यू निकालनी है बी वैल्यू का फॉर्मूला ये रहा डेल्टा सी और ए और 100 तो हमारे पास 2 है डेल्टा सी ओ टू इन टू एटीन हंड्रेड अपॉन हंड्रेड तो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करते हैं थर्टी वैल्यू आ जाएगी 36 हमारा बी वैल्यू आ चुकी है ठीक है उसके बाद बी वैल्यू को हम फाइनल रेस्पायरेशन रेट में पुट करेंगे तो अब हम बताते हैं रेस्पायरेशन रेट कैसे निकलेंगे तो 36 सिक्स अपॉन वेट ऑफ फ्रूट हमारे पास कितना था फ्रेंड्स यहाँ पे है पॉइंट फिफ्टीन के जी में क्योंकि हमारे पास डेढ़ सौ ग्राम था उसके बाद मल्टीप्लाई हमने ट्वेंटी फोर हार्स के लिए निकाला था ये तो ट्वेंटी फोर हार्स से डिवाइड करेंगे तो पर हार वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर तो जितने भी आप कभी आप 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 अलग अलग फ्रूट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग रीडिंग होती है तो कई बार अपन पाँच घंटे के लिए रखते हैं कई बार दस तो हमने ओवरनाइट रखा था ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए इसलिए ट्वेंटी फोर से यहाँ डिवाइड होगा उसके बाद इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर टेन एम एल पर के पर हार तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने फ्रूट्स और जो वेजिटेबल को आप रेस्पायरेशन रेट निकालेंगे उसकी आप रीडिंग निकाल सकते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रीडिंग आ चुकी है तो आप इसको प्रोसीजर को अच्छे से समझ लीजिएगा और इस तरीके से आप रेस्पायरेशन रेट निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला है जब आप हेड स्पेस गैस एनालाइजर को रेस्पायरेशन रेट निकालने में यूज़ करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं हम उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे तो हम जल्दी मिलते हैं हमारे नई वीडियो में जय हिंद वंदे मातरम